Jadi jok mobilnya yang ini kayaknya lebih empuk ya bang dibanding mobil yang kemarin. <laughs> iya dong. Ini kan keluaran terbaru. Oh, kok mobil keluaran terbaru dipakai buat mesum sih? Nanti sial. Kamu tuh mesumnya juga sama kamu. <laughs> Gak akan sama yang lain kok. Waalaikumsalam Udah pulang? Loh, kenapa? Pulang sekolah kok cemberut kayak begitu sih? Bu, Mami bingung Kata Bu Guru Mami disuruh nasi bayaran sekolah Kalau enggak Mami enggak boleh ikut ujian Bu, bayarannya kapan dulu nasin? Masa udah tiga bulan gak bayaran sekolah sih? Ya Allah, alangkah kasihan anak-anakku ini. Mereka tidak bisa bersekolah dengan tenang. Panen juga belum bisa dipastikan. Sabar ya, Mi. Nanti Bapak pulang kita omongin ini ya. dan keluargaku untuk menyelesaikan semua persoalan ini ya Allah. Wei, kamu dari mana aja? Main, main terus main terus. Sarian main kemana aja sih kamu? Masuk rumah nggak ngasih salam lagi? Ye, ibu ini banyak aturan banget sih, ah? Mau masuk rumah aja banyak ngucapin salam segala. Astaghfirullahaladzim, Wei, kamu ini udah kayak anak liar ya? Kita ini orang muslim, Wi. Dimanapun, kepada siapapun, kalau kamu bertemu orang, ngucapin salam dong. Apalagi ini kamu masuk rumah dan ketemu sama orang tua sendiri, Wi. Eh, udah deh, berisik. Bang Yadi, kamu emang ganteng. Aku nggak nyesel pacaran sama kamu. Kamu tuh emang nakal ya, Mas Yadi. Dewi, Dewi, sholat dulu, udah maghrib. Ayo kita berjamaah. Udah deh, ibu duluan aja. Nanti Dewi nyusul. Sana! Wi, Wi. Ngapain sih menunda sholat? Gak baik, gak boleh. Sebaiknya kita sholat berjamaah itu lebih baik daripada kita sholat sendirian. Aduh, ibu denger ya. Dewi ini lagi gak bisa sholat. Lagi datang bulan. Ngerti gak? Sana! Wah, ganggu aja. Ya udah, kalau gitu ibu sholat maghrib duluan ya.
Mbak Dewi mau kemana? Eh, anak kecil berisik. Kok tahu aja sih? Wi, kamu tuh mau kemana lagi? Bukannya dari tadi siang kamu udah pergi seharian? Masa sekarang mau pergi lagi sih? Suntuk, Bu, di rumah. Loh? Siapa nih yang pakai minyak wangi aku? Hah? Kok sampai habis kayak gini? Siapa? Siapa yang pakai? Kamu ya? Enggak kok. Ayo ngaku! Pasti kamu. Siapa lagi? Ibu! Ya enggak ada lah, Wi. Cuman kamu yang make. Wah. Sebab apa-apa dipakai? Apa-apa dipakai? Halo sayang. Ikut nonton yuk. Nonton apaan? Nonton dangdutan. Emangnya kamu mau jemput aku pakai apa nonton dangdutan, ha? Pakai motor yang cakep ini. Eh, Kabul, denger ya. Masa sih cewek secantik dan semulus aku naik motor kamu yang butut itu, ya? Nanti badan saya ini diketuarin nama debu. Maaf ya. Cablai. Utang kita yang kemarin saja, kita belum sanggup untuk melunasinya. Sekarang kita sudah harus berutang lagi. Habis bagaimana lagi, Bu? Ini aja nggak cukup buat bayar sekolahnya si Mami. Kita harus punya pekerjaan lain, Pak. Pekerjaan tambahan supaya ada penghasilan tambah. Aduh, Ibu. Bapak bisa kerja apa lagi, Bu? Bapak cuma bisa kerja nyangkul. Nyangkul. Ya apa aja lah, Pak. Yang penting ada tambahan penghasilan. Bu. Sepertinya sebagai kepala rumah tangga, Bapak sangat tidak bertanggung jawab. Bapak tidak bisa membahagiakan ibu dan anak-anak. Biasa lihat Rosita, hmm, makin cantik aja. Kapan sampai dari Jakarta? Siang tadi. Hmm, masih capek dong? Eh, oh, banget banget. Wih, turun yuk. Yuk, yuk. Ya udah. Sudah pulang? Iya, Pak. Tadi 
Anak disuruh pulang sama bu guru. Habisnya belum bayaran sekolah. Wah, bajuku udah mulai nggak cukup nih. Uh, udah dua bulan aku nggak datang bulan. Ada Mbak Rosita tuh, nyariin Mbak Dewi. Eh, Nino, denger ya? Kalau kamu mau masuk kamar orang, itu ketok-ketok pintu dulu! Iya deh. Eh. Rosita? <laughs> ya ampun, Ros. Baju kamu keren banget, bagus sekali. Ya ampun, Ros, aku kepengen deh kayak kamu. Aduh, Dewi, kalau kamu mau, kamu juga bisa kok seperti aku. Hmm? Ah, ah, yang bener kamu, Ros. Mana bisa, ini kan kota kecil, Ros. Gak mungkin bisa beli baju seperti kamu dan dandanan mewah seperti kamu. Kamu tahu gak, Wi? Makanya aku datang ke sini tuh mau ngajakin kamu untuk kerja di Jakarta. Kamu mau gak? Kerja? Ros, mana mungkin? Aku kan cuma lulusan SMP. Hmm, Dewi, Dewi. Buktinya aku sekarang bisa. Kalau kamu mau, kamu tuh bisa kayak aku. Jadi nanti kamu pulang kamu gak usah naik angkot lagi. Masa sih? Ya udah, kalau kamu mau, kamu besok ikut aku ya ke Jakarta. Aku sekarang pulang dulu ya, Wi. Aku tuh pengen belanja-belanja. Ya, ja. Duh, seneng ya, Rosita hidup di Jakarta. Gak kayak di sini, semua serba susah. Kenapa aku dilahirkan jadi anak petani miskin? Makan aja susah, apalagi beli barang-barang seperti Rosita. Wi, Wi, kamu kenapa, Wi? Masuk angin? Enggak, Bu. Kamu, kamu nggak melakukan hal-hal di luar batas, kan? Kakak, kamu, kamu nggak, Wi, kamu nggak, nggak hamil kan, Wi? Enggak, Bu. Paling uh, cuma masuk angin aja kok. Jadi, gimana nih Bang? Aku udah terlambat dua bulan Bang Dan sekarang Perutku semakin lama semakin gede Bang Yadi harus nikahin aku ya Apa? Nikah? Gak mungkin saya nikahin kamu Udah lah gugurin aja Bang Ini anak Bang Yadi Abang harus bertanggung jawab dan abang harus nikahin aku. Tidak, udah buang aja deh. Mustahil tau nggak kalau sampai kita nikah. Kenapa? Karena kamu itu lahir dari keluarga miskin, seorang anak petani. Sedangkan saya keluarga terhormat, jadi nggak mungkin kalau kita nikah. Iya, yang mau ngejalanin kan aku sama abang. Yang penting, abang mau nikah sama aku, aku juga udah seneng kok, bang. Jangan mimpi deh, Dewi. Saya suruh pilih kamu, antara kamu sama keluarga saya. Nggak mungkin saya tinggalin keluarga saya. Jadi lebih baik kamu gugurin aja sekarang. Bang Yadi biadab. Sarkim, kapan kamu akan balikin uang saya? Kalau kamu janji besok, dan besok lagi, rugi saya ini, rugi. Kamu janji akan membayar hari ini, tapi meleset lagi. Meleset! Maaf, Pak Kondo. Maaf. Tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Kebetulan sawah kami gagal panen, Pak. Loh, nggak bisa seperti itu. Kamu harus lunasi, dan saya tidak mau tahu Panen kamu itu gagal. Ingat itu. Yang saya inginkan, detik ini juga kamu harus melunasi hutang-hutang kamu. Pak, uh, saya mohon, Pak. Saya mohon beri kesempatan kepada kami dua hari saja, Pak, untuk menyelesaikan ini. Iya, Pak. Tolong, Pak. Baik, baik. 
Saya akan pegang janji kalian untuk melunasi dalam jangka waktu dua hari. Tapi setelah dua hari, kalau kalian tidak melunasinya, jangan salahkan saya. Kalau saya bertindak kasar kepada kalian. Eh, Sarkin, kasih tahu anak gadismu itu. Jangan sampai dia mendekati anak saya si Yadi. Ingat itu. Ingat ya! Kabur. Udah lah, gak usah dipikirin. Kita kan bisa ke Jakarta. Ngapain juga sih kamu harus ngotot mau nikah sama Bang Yadi? Kalau emang dia gak mau nikah sama kamu, ya udah, tinggalin aja. Masih banyak kok cowok yang lain, iya kan? Tapi aku bingung, Ros. Aku sedang mengandung anak Bang Yadi. Wi, Wi. Kok kita sama ya? Dulu aku juga begitu. Aku mengandung anak pacarku. Tapi aku nggak mau terpuruk terlalu lama. Pokoknya, kamu harus bangkit, Wi. Kamu harus tunjukin bahwa perempuan juga bisa kok nyari duit sendiri. Kalau memang kamu mau, besok kita ke Jakarta untuk merubah nasib. Wi, kamu kan tahu dulu aku itu kayak gimana, iya kan? Kita ke Mauda sekarang untuk menggugurkan kandungan kamu. Yuk. A'udzubillahiminasyaitanir. Apa kamu sudah mantap mau cari kerja di Jakarta? Jakarta itu kota besar. Nggak gampang cari kerja di sana. Iya, Pak. Tapi Rosita mau ngajak saya, Pak, untuk kerja di kantor dia. Kantor? Mau kerja apa kamu di kantoran? Apa ada kantor yang mau terima anak lulusan SMP? Apa kamu sudah tahu di sana kerja apa? Ya, pokoknya Rosita udah janji sama saya, Pak. Kalau saya bisa kerja sama dia, lagian kan Rosita juga sama sama saya lulusan SMP. Kalau di Indramayu terus, saya mau jadi apa? Saya nggak bisa kerja apa-apa, Bu, Pak. Palingan saya cuma kerja di sawah. Baiklah. Kalau memang tekadmu sudah mantap untuk kerja di Jakarta, Bapak dan Ibu tidak bisa apa-apa. Karena kami tahu kehidupan di sini juga susah, bukan begitu? Ya, Pak. Terus terang saja, Wi. Dengar kamu punya niatan kerja, Ibu senang. Kami berdua berharap suatu saat nanti kamu bisa membiayai adik-adikmu sekolah. Ya, mudah-mudahan aja, Bu. Dia bisa membantu. Aku. Oh, ini kantor kamu, Ros? Bukan, bukan. Ini pokoknya bukan kantor. Ini tempat kerja aku. Kita masuk aja ke dalam, yuk. Ntar kamu juga tahu sendiri ini apa. Yuk. Ayo dong, minum. Mm, minum. Uh. <laughs> lagi, lagi, lagi. Balik ya. Uh, uh, nih, kebenaran gue bawa temen gue yang dari kampung ke Jakarta. Biasa, mau ngadu nasib, Bo. <laughs> oh, ngadu nasib. Mm -hmm. Udah ah, Yui. Ros, hmm? oh, tempat apaan kayak gini, Ros? 
Ntar kamu juga tahu. Pokoknya sekarang kita ke Pak Hartono dulu, oke? Okay? Hmm. Ya? Eh, Ros, kerja apa kayak gini, Ros? Duh, 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 duh. Udah deh, udah, udah. Pokoknya sekarang kita ke bos aku dulu, oke? Okay? Yuk, 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 yuk. Misi. Hei, Ros. Baru datang. Bang. Sini, Wi. Abang ini ada teman Rosita yang mau kerja, Bang. Dewi. Oh, Dewi. Alma. Ini cewek oke juga. Kalau yang begini sih. <laughs> bisa laku keras. Mau kerja di sini? Iya, Om. Tapi kerja apa ya? Rosita belum bilang sama saya mau kerja apa. Oke, okay, Wi. Sekarang aku jelasin ke kamu ya. Kamu di sini akan bekerja sebagai wanita penghibur. Apa? Apa, Ros? Iya. Kamu kerja sebagai wanita penghibur. Apa kamu tertarik? Dewi, kamu kenapa sih, Wi? Lagi pula apa salahnya sih kita kerja sebagai wanita penghibur? Hmm? Karena hanya memang itu yang kita bisa lakukan, ya kan? Gimana? Gini, kalau kamu mau jadi wanita panggilan, kamu harus lulus dulu ujian masuk. Ujiannya gampang kok. Kamu cukup tidur sama aku. Biadab si Rosita. Ternyata kerja jadi pelacur. Dan dia mau menjebak aku. Aku nggak akan mau. Aku harus pergi dari sini. Dewi! Uh, abang sebentar ya, Bang. Dewi tunggu, Wi. Dewi, ini tuh Jakarta. Kamu mau pergi kemana kalau nggak sama aku? Hah? Udah deh, kamu itu nggak usah sok suci. Kamu pikir gampang nyari kerja di Jakarta? Enggak, Wi. Aku nggak tahu lagi, Ros. Kenapa sih kamu tega memperkerjakan aku sebagai pelacur, Ros? Jelek-jelek kayak gini. Aku ini tamatan sanawiyah, Ros. Kamu tahu, pekerjaan sebagai pelacur adalah pekerjaan yang sangat hina, Ros. Hina, hebat banget kamu masih punya moral. Kamu pikir hubungan kamu dengan Bang Yadi itu nggak hina? Dan apa kamu pikir kamu hamil di luar nikah dengan Bang Yadi itu lebih mulia daripada pelacur? Enggak, Wi. Kamu jangan sok suci. Kamu sama dengan aku hinanya. Ya ampun, Ros. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Ros. Aku bingung. Aku bingung kenapa kamu membawa aku ke tempat seperti ini, Ros. Dewi, ini untuk sementara, Wi. Sementara. Aku juga nggak mau kok terus-terusan sampai tua jadi pelacur. Aku juga pengen Wi jadi wanita yang punya martabat dan harga diri.
Ada apa, Bu? Gak tahu, Pak. Perasaanku gak enak. Aku ingat sama Dewi. Aduh, Bu. Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti Dewi tidak tenang di kerjaannya. Oh, lebih baik kita doakan saja agar Dewi selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak. Besok kita nyusul Dewi, yuk. Kita nggak tahu Jakartanya mana, Bu. Lagi pula, kalau ke sana kita butuh duit. Sudahlah, Bu. Lebih baik kita doakan saja agar Dewi selamat. Kita juga berdoa buat kita supaya diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hidup ini, Bu. Iya, Pak. Kalau gitu sekarang aku tahajud dulu ya, Pak. Iya, ya, Bu. Kenapa? Ya ampun, sorry Wi, aku lupa bilang sama kamu kalau Bang Hartono itu sadomasokis. Jadi dia akan terangsang setelah menyiksa kita. Semakin kita kesakitan, dia akan semakin senang dan menikmati. Kamu jahat, Ros. Kamu tuh jahat. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kenapa kamu nggak bilang kalau Bang Hartono itu punya kelainan? Padahal aku sakit, Ros. Kamu teh. Dewi, sorry, sorry, sorry banget. Aku tuh bener-bener gak nyangka kalau kejadiannya bakal kayak gini, Wi. Tapi kamu gak akan berhenti, kan? Aku udah kepalang basah, Ros. Aku gak mungkin pulang ke kampung tanpa bawa apa-apa. Aku malu. Bagus, Wi. Aku juga yakin sama kamu, kamu bakal bisa meraih apa yang kamu inginkan. Tapi aku gak mau lagi ngelayanin Om Hartono, Ros. Enggak, Wi. Kamu gak usah khawatir. Bang Hartono itu biasanya cuma mau sekali. Tapi setelah itu, dia akan memberikan kita uang yang lumayan besar. Ya kan? Iya, Ros. Aku harus bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi aku. Hai. Kamu lagi kosong, kan? Uh, maaf. Saya udah dipesan sama Om yang itu. Permisi. Ini dia. Uh, Siapa? Dewi. Oh, ini yang namanya Dewi. Sini dong, saya. Sini. Oh, Dewi. Kamu cantik sekali. Partonyo. Saya sepertinya suka dia. Bagaimana? <laughs> Oke, okay. untuk supaya lebih jelas, jadi Pak bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Nah, tolong jelas <laughs> Terima kasih, Partana. Eh, sayang. Eh, <laughs> sayang. Ini kerja, Dewi. Kamu harus lakukan ini demi keluarga kamu. Ayo sayang, cepat. Kamu udah gak kuat. Mari sayang. Ayolah. Eh, anak baru itu lu yang bawa ya? Kenapa? Ada masalah. Bilang sama dia ya, di sini jangan sok cantik dan jangan sok laku. Kamu tahu kan, di sini semua sama. Udah deh, he. namanya juga anak baru, belum tahu situasi. Ya suruh gaul dong, dia kan masih baru, masa kita yang suruh nyamperin dia, enak aja. Iya, 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 ntar gue kasih tahu deh. Nanti lama-lama juga dia ngerti kok cara gaul di sini, oke? Okay? Oke. Okay. Sorry ya. Ya, Pak. Rosita, ada apa kamu sama Hendy? Kelihatannya kalian ribut. Biasa, Hendy tuh lagi dongkol. Udah ah, yuk kita ngomong di luar aja, yuk. Isi. Dewi, ya. ini untuk kamu. Ah, uh, ambillah kerja kamu. Uh, terima kasih banyak ya Om. Iya, Om puas dengan pelayanan kamu. Nanti Om hubungi kamu lagi ya. Oh, baik Om. Uh, Ayo saya. Iya Om. Aku punya uang banyak.
baru dapat duit senangnya <laughs> iya Ros aku seneng banget aku belum pernah mendapatkan uang sebanyak ini Ros sepertinya aku akan mencari kontrakan sendiri deh Tuh kan, apa aku bilang Kamu gak usah susah-susah nyari duit di Jakarta Sekarang kamu udah punya duit banyak Terserah dia mau berubah jadi apa aja Iya, bener Makasih ya, Ros Wi-wi, ya. um, oui, oui. kayaknya ada cowok ganteng deh yang mau kenal sama kamu Enggak, Ros Aku nggak mau Untuk sekarang ini, aku nggak mau mikirin cowok dulu Aku udah capek, Ros, disakitin Aduh, Wi, jangan gitu dong. Kan nggak semua cowok sama. Dia ganteng loh, Wi. Aku udah janji lagi mau ketemu sama dia. Dengar ya aku ya. Di Jakarta ini, kamu aku rasa perlu pengawal deh. Oh ya. Hmm, namanya siapa? Nama saya Tanto. Dewi. Ya udah, kalian ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Aku tinggal ke belakang, oke? Okay? Kamu teman satu kampung ya, Rosita? Eh. Uh. Iya Masih tinggal sama dia? Enggak, saya mau cari kontrakan Kalau gitu, boleh aku anterin? selalu menjagain kamu di sini. Jadi kamu mau pulang kampung lagi? Iya nih bang, kebenaran ada keluarga yang sakit. Ya udah, sekarang gini. Kalau kamu pulang, tolong kamu bawakan lagi yang ke Dewi. Aduh, si abang itu aja udah susah, itu juga kebetulan dia mau. Kamu ini susah, susah, susah. Usaha dong gimana kayak caranya, itu kan urusan kamu. Beres deh, Bang. Dewi, kamu cantik sekali. Wajar saja banyak laki-laki yang sangat menyukai kamu. <laughs> bang Tanto, gimana-mana laki-laki sama aja. Aku serius ngomong. Aku jujur kalau aku suka sama kamu. Bang Tanto, aku begini karena aku dulu pernah disakiti sama laki-laki. Jadi sekarang, aku sangat berhati-hati untuk memulai hubungan dengan laki-laki, Bang. Tapi aku beda, Wi. Aku nggak sama dengan laki-laki yang pernah kamu kenal. Aku jatuh cinta sama kamu. Abang bisa ngomong kayak gitu sih. Aku nggak tahu ini. Semenjak aku kenal kamu, aku suka sama kamu. Hmm, meskipun aku seorang pelacur. Ah, aku nggak pernah pedulikan kamu siapa. Aku nggak pernah peduli dengan status kamu sebagai pelacur. Tapi abang janji kan nggak akan menyakiti Dewi. Abang janji saya, gak akan pernah nyakitin kamu. <laughs> ah, minum dulu, Hen. Ah, Pak, hari iya. ini Hen belum punya tamu, Pak. Sabar, nanti Hen, tenang saja. Papa gak sayang yang sama Hen ya? Sayang, sayang sama kamu. <laughs> Siapa tuh, Hen? Baru. Sebentar, saya kesana dulu. Sebentar, tuh kamu tunggu sini ya. Halo, Mbak. Lagi kosong nih, Mbak. Iya, Om. Bagaimana kalau malam ini dengan saya, oke? Okay? Oh, uh, Om gak jadi sama dia? Alah, dengan kamu aja lah. Kalau buat saya, Om, sama siapapun itu nggak masalah. Yang penting ada uangnya. Oh, 
masalah uang bisa diatur. Ayo kita masuk. <laughs> ya om. <laughs> Kurang ajar. Dia memang harus dikasih pelajaran biar tahu aturan. <laughs> Eh, oh, biasa cewek murahan ya. Akhirnya aku tangganin orang. Pusing aku jadi begini nih. Aku kasih apa sih ini? Kita mau jalan kaya sama kamu. Ini, 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 ini. Awas kamu ya. Kalian berdua itu nggak perlu ribut. Mesti itu saling menghargai satu sama lain. Jangan berantem masalah langganan. Om, saya ini nggak ngerebut, Om. Cowok itu duluan yang mau sama saya. Dia yang suka sama saya. Namanya juga rejeki. Nggak mungkin dong saya tolak, Om. Iya, tapi kan tadi lagi tawar-tawaran sama aku. Udah, cukup. Saya nggak mau dengar lagi kalian berdua berantem. Dan masalah ini berhenti sampai di sini. Ngerti? Ya ampun bang, kok masih tidur aja sih? Udah siang nih, emang semalam tuh kemana sih? Ha? Biasa Wi, uh, ngumpul-ngumpul di rumah teman. Kok kamu baru pulang jam segini sih? Emang kamu dari mana? Ya, abang kok pakai nanya sih? Ya kerja dong bang, cari duit. Lagian tadi juga saya harus ngelayanin banyak tamu. Nah, udah gitu, sampai-sampai saya harus berantem lagi sama si Henny. Hey, Wi. Pakai duit dong. Gue lagi butuh duit banyak nih. Duit? Nggak hmm, ada, nggak ada duit. Pasti dipakai buat main judi lagi ntar. Eh, hey, udah kamu jangan banyak tanya. Aku butuh duit. Berikan duitnya. Ya ampun, Bang. Saya kan nyari duitnya susah, Bang. Kok Abang nggak ngerti juga sih? Eh, hey, kamu tuh gampang cari duit. Kamu tinggal ngangkang, kamu sudah dapat duit. Cepat, mana duitnya? Nggak huh? ada. Kamu jangan banyak ngomong, nggak ada. Ampun. Huh? Ini apa? Huh? Ini apa? Bohong aja kamu. Ah. Seru brengsek. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah, kita bertetanggaan tapi baru sekarang saya melihat mbak. Mbak cantik sekali ya. Kenalkan, saya Nur Aini. Saya tinggal di kontrakan sebelah. Mbak pulang kerjanya malam terus ya mbak. Kerja di mana mbak? Maaf ya, kelihatannya ibu ini tertarik sekali sih pengen tahu tentang saya, Hah? Iya, siapa tahu um, Mbak bisa menolong saya mencarikan kerjaan buat keponakan saya. Maaf Mbak, kalau mengganggu saya cuma ingin kenalan. Ibu ini ustazah kan? Iya memang, saya punya pengajian untuk ibu-ibu di sekitar sini. Kalau Mbak mau bergabung, saya senang sekali. Oh, enggak, enggak. Maaf, saya nggak ada waktu untuk ikut-ikutan begituan. Permisi. Ayo dong, Tok. Buka kartu lo. Jangan kelamaan. Kalau nggak berani, tutup tuh kartu. Kita tinggal berdua nih. Ntar dulu dong, sabar. Ah, kelamaan lo. Nih, gue tambahin taruhannya. Berani kagak lo? Gue ikut. <laughs> gue gak takut. Oke, ulapan. Hmm. Gua menang. Eh, tunggu dulu, friend. Lihat kartu gua, friend. Q Q. Oke, sorry. Salah lagi. Assalamualaikum. Wih, wih, masya Allah. Kamu sekarang berubah sekali. Ibu sampai hampir nggak mengenali kamu lagi. Ibu kangen sekali sama kamu, wih. Wih, ibu kangen sama kamu. Eh, aduh, 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 bu. Udah deh, nggak usah basa-basi. Masya Allah, Wih. K- 
kamu kenapa? Eh, Ros, kamu kalau mau ngajak ibu aku ke sini, ngomong-ngomong dulu dong. Mana sih kamu? Dewi, ini ibu kamu, Wi, orang tua kamu. Wajar kalau aku bawa ke sini. Ibu kamu pengen ketemu kamu, Wi. Iya, lain kali kalau kamu mau ngajak ibu aku ke sini, kamu ngomong dulu dong sama aku. Wi. Kamu gak suka ibu datang ya? Ya udah, ibu masuk aja bu ke dalam, ibu istirahat. Saya permisi pulang dulu ya bu. Mari, terima kasih. Ngapain sih, ibu pakai nyusul nyusul segala? Hah? Ibu kangen sama kamu nak. Ini jangan panggil aku nak. Dengar ya, Bu. Di sini aku bukan anak Ibu. Ibu gak ngaca, ha? Perbedaan aku sama Ibu tuh jauh banget. Muka Ibu tuh kampungan dan jelek. Apa? Kamu malu. Kamu malu karena Ibu kampungan. Ya Allah. Mi. Semua manusia itu di mata Allah sama. Gak ada bedanya. Bu, udah deh. Nggak usah banyak ceramah. Sekarang, cepat sana ke belakang. Tuh, jangan lupa angkat koper butut ya sekalian. Siapa itu, Wi? Nih, rumah tuh baru datang. Ya Allah. Kenapa anakku jadi berubah begini? Kenapa dia tega mengatakan aku sebagai pembantu? Maksud kamu pembantu dari kampung? Iya, baru aja datang. Ya udah, sekarang suruh buat kopi. Kok dia mah aja sih, buruan buat kopinya. Ya Allah, kembalikanlah hati anakku seperti dulu ya Allah. Dewi yang mau menerima kekurangan hamba dan suami hamba sebagai orang tuanya. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah Bukakanlah pintu hatinya Hamba rela diperlakukan seperti ini olehnya ya Allah Hamba rela Asal engkau memaafkannya Jangan engkau buat dia semakin jauh tersesat Hamba mohon ya Allah Wi Gue pinjam duit lagi. Pinjam? Terus mau balikinnya kapan? Setiap hari minjem uang. Tapi nggak pernah abang balikin. Ya ntar, kalau gue dapat duit, pasti duit lu semua gue balikin. Gimana mau dapat duit? Kalau setiap hari kerjanya abang pakai duit untuk judi. Nggak bakal bisa. Ya, udah saya punya duit. Wih, gue lagi butuh modal. Hah? Tolong berikan gue aku duit. Enggak ada bang, saya enggak punya duit, benar-benar saya enggak punya duit, saya enggak punya duit. Eh! Lu jangan paksa gue pakai kekerasan hanya untuk minta duit dari lu! Mana duitnya? Nanti pasti gue balikin. Laki-laki itu, Pak Tanto itu siapa sih? Suami kamu? Bukan, di teman aku. Kenapa? Nggak setuju. Sadar, Lawi. Sadar. Kalian itu kan belum menikah, tapi sudah tinggal satu rumah. Haram hukumnya. Itu namanya kumpul kebo, Wi. Dosa. Eh, Bu, 
Dengar ya, mau tinggal serumah kek, mau kumpul ke bokek, bukan urusan ibu. Yang penting saya nggak minta tanggungan sama siapa-siapa. Ngerti? Ya Allah, Wi. Takutlah, Wi. Takut sama Allah. Allah akan murka dengan semua ini, Wi. Allah akan murka sama kamu karena kamu sudah melanggar perintahnya. Kamu sudah melalaikan segala ajarannya, Wi. Udahlah, Ibu nggak usah cerewet, nggak usah ngomong macam-macam. Sekarang saya juga nggak percaya kok kalau Ibu akan tinggal di sini, karena saya takut barang-barang saya nanti pada hilang. Mendingan Ibu pergi dari sini. Cara pergi? Astagfirullahaladzim, Wi, Wi. Ibu memang miskin, Wi. Tapi Ibu masih punya harga diri. Ibu masih punya iman. Dan nggak mungkin Ibu mencuri. Apalagi barang-barang itu milik kamu, anak ibu sendiri, Wi. Ya udah, sekarang ibu pergi dari rumah saya. Ambil barang-barang ibu, cepat, pergi. Ibu keluar. Ibu, ibu harus tinggal di mana, Wi? Iya terserah, mau tinggal di mana kek, di mana kek, bukan urusan saya. Siapa suruh ibu menyusuli saya ke sini? Uh, udah lah pergi. Saya juga malu, Bu. Saya malu punya orang tua kampungan kayak Ibu. Ngerti? Ayo, Ibu akan pergi, Wi. Wi. Ingat, Wi. Ingat. Kamu sudah memperlakukan Ibu seperti ini, Nak. Sekedar karena ibu kangen sama kamu Ibu sayang kamu Ibu hanya ingin memeluk kamu Mengasihi kamu Tapi ternyata anak ibu udah berubah Berubah sekali Ibu sudah kehilangan kamu Kehilangan anak ibu Eh, Udah! Cerewet! Kebanyakan ngoceh! Sudah tua ini Ibumu yang miskin ini Memang seharusnya pergi meninggalkan rumah ini Tapi ibu berharap Allah segera membukakan pintu hati ibu untuk bertobat nah. Maafin ibu we. sendirian saya di rumah anak saya bu tapi tapi kenapa bu saya diusir sama anak saya sendiri bu dan sekarang saya bingung mau pulang kemana astagfirullahaladzim ibu diusir sendiri sama anaknya Memangnya anak ibu tinggal di mana? Masya Allah, jadi ibu ibu kandungnya Dewi. Ya udah, ibu sekarang nginep saja di rumah saya. Ya bu ya, ya Bari. Gila Luwi, masa lu malu sih ketemu sama orang tua lu sendiri? 
Ya lagian ngapain sih lo ngajak orang tua gue kemari, hah? Maksud lo tuh apa? Gue gak ada maksud apa-apa kok Emangnya salah gue bawa orang tua lo seorang ibu yang mau ketemu sama anak sendiri sendiri? Ya jelas lo salah, Ros Lo udah tahu, gue gak suka sama orang tua gue Apa lo sengaja ya? Lo sengaja supaya gue malu, gitu? Hah? Malu? Lo malu ketemu sama orang tua lo sendiri? Iya, lo sengaja kan nunjukin ke orang-orang kalau orang tuanya Dewi adalah orang tua yang kampungan? Hm. Kayaknya lo harus periksa jiwa lo deh, lo tuh gila Bukannya seneng ketemu sama orang tua sendiri malah malu Lo tuh bersyukur, Wi, masih punya orang tua yang sayang dan mau gedoain lo Ingat, lo itu sekarang tumpuan keluarga Enggak, gue nyari duit sendiri Gue kerja sendiri dan duit itu gue makan sendiri dari kecil, Ros, gue udah hidup susah, gue hidup sengsara, dan gue udah bosen hidup sengsara. Dan mulai sekarang gue ingetin sama lo, jangan lagi lo campurin urusan gue, karena gue udah gak butuh. <tuh> Sakit jiwa nih Dewi. Salah dan dosa saya, Bu. Anak yang menjadi tumpuan harapan saya. Justru sekarang dia tidak mau mengakui saya sebagai ibunya. Dia malu punya ibu seperti saya. Saya memang kampungan, Bu. Karena memang saya orang kampung. Sabar, Bu. Saya mengerti perasaan Ibu. Tolong saya, Bu Ustaja. Nasihati anak saya, Bu. Saya sangat sayang sama Dewi. Dari kecil, dia saya rawat sampai besar dengan penuh kasih saya. Tapi sekarang justru dia lupa segalanya. Bahkan dia tidak mau mengakui saya, Bu. Allah, masih hati anak saya. Biar dia sadar akan kesalahannya. Insya Allah, saya akan bantu untuk memberitahu pada Mbak Dewi, ya. Tadi malam gue dapetnya cuma 5 juta, bayangin. Hah? Hari gini 5 juta. Nih ya. Hen, Hen, tuh liasan lagi. Masih juga ya, dia belagu. Gak kapok-kapok tuh orang. Oh, kenapa? Ada yang salah sama gue? Ah oh, iya om. Hmm? Mestinya gue kan gak pedulin lo ya. Lo kan bukan siapa-siapa gue. Ngapain juga gue harus mikirin, ya kan? Lo bener-bener keterlaluan ya. Harusnya gue juga harus bilang. Kalau lu tuh udah gak laku di sini, lu udah sekampungan lu ya. Kayaknya lu harus gue ajarin ya. Gimana cara bertata krama yang baik? <tuh> Wi, di PHP Hartono. Apa? Om Hartono manggil gue. Uh, lu dengar sendiri kan? Om Hartono manggil gue. Lu mana mungkin dipanggil sama Om Hartono? Permisi. Masuk. Masuk Dewi. Kunci itu. Iya. Kunci pintunya. Ya. Om. 
Om mau manggil saya Iya, kenapa? Tapi Maaf om Di luar Ada tamu saya Dan Dia udah menunggu lama om Kurang ajar Bener kamu ya Saya gak perlu dengan tamu kamu yang di luar Kenapa diem aja? Hah? Iya om, tapi sakit om. Oh, udah bisa ngelawan kamu sekarang? Hah? Kurang ajar. Kamu tahu nggak kenapa kamu sekarang kemarin? Hah? Ya, om. Ya, om. om sakit om, tolong om sakit. Ajar. Ya ampun om. Ibu-ibu, oh. seburuk apapun orang tua kita, kita sebagai anak harus tetap wajib untuk menghormati mereka dan menempatkan mereka selayaknya seperti orang tua. Apalagi seorang ibu, apapun kejelekan ibu, kita tetap harus berbakti kepada ibu. Dan untuk itu ibu-ibu, kita sudah dikaruniakan oleh Allah seorang anak, jadi kita marilah kita beri bekal pada mereka dengan ilmu agama, agar mereka menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tua dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ya ibu-ibu. Sudah, jangan sakiti saya lagi, ya. Diam. Tidak melayani Om dengan sepenuh hati kamu Kamu berani menolak Semua keinginan Om <tuh> Dewi Mulai sekarang Kamu bebas Kamu bebas pergi kemana saja Silakan Silakan Tapi Jangan pernah kamu injakan kaki kamu lagi di tempat ini. Apa? Saya dipecat. Jangan, Om. Saya mohon. Jangan pecat saya, Om. Saya butuh uang, Om. Saya butuh pekerjaan. Tolong, Om. Jangan pecat saya, Om. Uh, 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 uh. 
Kamu, saya. Keluar. Keluar! Iya, lah tuh. Iya. Dewi, kamu kenapa, Wi? Hah? Mbak Hartono lagi? Iya. Mampus lo, rasain. Emang enak pakai digubukin dulu, ha? <laughs> Aku dipecat, Ra. Apa? Dan seperti aku sudah tidak bisa kerja di sini lagi. Terima kasih atas kebaikan kamu selama ini sama saya, Ra. Terima kasih. Dewi. <laughs> Masya Allah, Wi. Kamu kenapa, Nak? Kenapa? Iya, ada apa? Begini, Mbak. Kebetulan ibunya Mbak sudah tinggal sama saya. Ya, lalu kenapa? Menurut Ibu, ceritanya Ibu, katanya Mbak mengusir Ibu sendiri. Terus, katanya Mbak nggak mau menerima Ibu karena malu mempunyai Ibu seperti ini. Iya, memang saya nggak suka Ibu saya datang ke sini. Kenapa? Tapi kenapa, Mbak? Ibu ini kan ibu kandungnya Mbak sendiri. Berdosa, Mbak, kalau Mbak menantarkan orang tua sendiri. Mbak akan menyesal karena Mbak telah menyanyiakan ibu kandung sendiri. Bu, ibu nggak tahu kan hah? persoalan keluarga saya seperti apa? Dan ibu juga nggak tahu kan alasan kenapa saya mengusir ibu saya dari rumah saya? Ibu nggak tahu! Iya, Mbak. Tapi saya pengen tahu. Mungkin saya bisa bantu Mbak. Ibu pengen tahu kenapa? Saya ini merasa sengsara, Bu. Saya merasa sengsara dan sial. Karena saya terlahir dari seorang keluarga petani yang sangat miskin. Dan karena kemiskinan itu, Bu. Saya tidak dihargai oleh orang-orang yang saya cintai, terutama pacar saya, Bu. Pacar saya sekarang pergi meninggalkan saya. Karena saya dianggap tidak sederajat olehnya, Bu. Saya bosan karena orang tua saya, saya dilecehkan. Saya dihina oleh orang-orang. Dan sekarang, saya benci jadi orang miskin, Bu. Saya benci jadi orang miskin. Dan mulai sekarang, saya sudah tidak mau lagi menanggung beban hidup orang tua saya. Tidak mau, Bu. Astaghfirullahaladzim, istighfar Mbak Dewi, istighfar, berarti Mbak sudah menyalahkan nasib, itu sama saja Mbak menghujat Allah, ingat Mbak, menghujat Allah itu perbuatan yang tidak baik, Mbak, Allah telah menggariskan Mbak terlahir dari pasangan petani, harusnya Mbak itu bersyukur, karena oh, Mbak itu sudah mendapatkan cinta yang begitu besar dari orang tua Mbak, Bu, Ibu Ustazah harusnya nggak usah ceramah di sini. Sana, di sana ada masjid dan ada musola, dan di sana juga masih banyak orang yang mau mendengarkan ibu. Cuma pergi dari sini, pergi! Hey! Yang sabar ya bu, hati anak ibu ditutup sama Allah untuk hal-hal yang kebaikan. Siap-siap buat mau kerja Tanto Badan aku ini sakit Aku lemah Loyuh Panas Mau 
pokoknya aku nggak bisa kerja hari ini. Apa-apaan lu nggak mau kerja? Emang lu mau di rumah aja? Loh, kok kamu jadi yang marah sih? Ya udah, kamu aja sana yang kerja. Jangan nyuruh-nyuruh aku kerja, aku lagi sakit. Enggak eh, bisa. Lu pokoknya harus berangkat kerja. Gua nggak mau tahu. Lu harus dapetin duit buat gue. Tante, lu ngapain sih judi mulu? Gua tuh capek nyari duitnya, tahu nggak? Eh, eh. lu jangan banyak protes ya. Kalau gua suka main judi, apa urusan lu? Hah? Lu tuh bukan siapa-siapanya gue, Wi. Eh, pokoknya. Harus berangkat lo malam ini dan cari duit. Besok pagi lo harus pulang bawa duit. Hah? Om, uh, boleh numpang sampai depan nggak? Emang mau kemana neng malam-malam begini? Kemana aja abang ajak saya pergi, saya juga mau. Bang, abang tahu kan hidup di Jakarta itu butuh uang. Kalau nggak ada uang, pasti akan susah. Ya pokoknya kalau abang mau bayar saya, pasti saya mau melayani abang. Ya dah, ya dah. Masalah uang gampang dah, abang bayar. Berapa sih? Ayo cepat naik, naik. Bener ya? Iya, ayo. Eh, Bang, bayar dulu dong. Iya, Neng. Jangan khawatir, Bang bayar. Lo bayarnya aku cuma setengah. Nggak bisa, Bang. Kalau abang bayar setengah, berarti abang cuma dapat eh, setengah berdan saya aja. Itu kan udah banyak. Biasa abang juga segitu. Mau apa enggak? Udah sini cepetan. Ya dah. Ah, gitu dong. Aja kok. <tuh> Aduh. Aku kenapa, kenapa sih? sih? Kok keringat dingin keluar, keluar terus? Aduh. Ya, dari mana tuh orang? Hari gini kok baru pulang ya? Iya, itu loh anaknya Bu Mina. Orang Indramayu itu. Kasihan ibunya. Kemarin kan kemari. Tapi tidak diterima sama dia. Kok bisa gitu ya, Ustazah? Sudah, ibu-ibu. Jangan gibah. Yang penting kan sekarang ibunya udah pulang kampung atas biaya dari ibu-ibu Masjid Taklim. Subhanallah. Anak kelihatan bermewah-mewah begitu. Ibunya pulang kampung dibayar orang. Eh, hey, kenapa kamu baru pulang sekarang? Hei, mana duit? Mana? Cepat kasih. Iya uh, iya. Yeah, yeah. Kenapa separuh? Hah? Semuanya! Semuanya sini! Sini! Eh, eh, ya ampun! Tanto, besok gue harus berobat. Gue lagi sakit, gue panas dingin. Pura-pura ah, aja kamu! Pura-pura sakit! Tanto, tolong gue minta sedikit aja. Karena gue belum makan, perut gue lapar. Gue harus, gue harus makan, Tanto. Ah, gak bisa! Gue butuh buat judi! Hah? sekali, non belum makan ya? Iya bu, saya lapar, tapi saya nggak punya uang bu. Uh, saya boleh utang dulu nggak bu? Oh silahkan, boleh mau dengan apa non? Uh, saya pakai apa aja deh bu. Oh ya sebentar ya ibu bungkus dulu ya. Ini non silahkan, nggak usah ngutang. Silahkan dimakan aja ya, nggak apa-apa kok. Ibu ikhlas sekali. Terima kasih banyak, Bu. Wih, gua kalah lagi. 
Ntar malam gue butuh duit. Lu harus kasih duit buat gue. Hei! Dengar gak omongan gue, ha? Gue bilang, gue butuh duit ntar malam. Lu harus siapin duit buat gue. Ngerti? Iya. Nanti uang yang cariin. Ya udah. Pokoknya gue mau tahu. Lu harus dapetin duit buat gue. Ha? Ade kenapa? Ade sakit? Enggak, Pak. Saya lapar. Lapar? Bapak punya sebuah roti. Ade mau? Masih enak kok, Dek. Terima kasih ya, Pak. Saya bisa melayani Bapak tidur Kalau Bapak mau Tidak, Dek Gratis, Pak Bapak nggak usah bayar Karena Bapak udah baik sama saya Tidak, Dek Kenapa, Pak? Bapak Impotan Bapak sudah tua Sebentar lagi Bapak mati Bapak takut mati? Iya, Dek. Kemarin ada seorang pelacur yang penuh borok di pinggir bibirnya. Ia ditemukan mati di pinggir kereta sana. Kelangkangannya penuh dengan borok. Kata orang, dia terkena penyakit sipilis. Aja yuk, Om. Enggak, enggak, enggak. Enggak ada, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak. Tolong dong, Om. Enggak, enggak, enggak. Saya ini belum makan, Om. Enggak, enggak. Turun, turun. Kamu turun aja deh, turun. Tolong dong, Om. Turun aja, turun kamu, turun. Turun. Turun, kamu bisa turun, turun. Keluar, keluar kamu.
Jangan berani kesini lagi ya. Asal punya banyak penyakit. Oh, my God. 